mostrando agora como inserir imagem de fundo como marca d'água passo a passo. Tá ok? Vou estar abrindo aqui o meu desktop, minha área de trabalho. Estarei buscando já aqui no meu Explorer, clicando com o botão esquerdo, na minha pasta documentos, com dois cliques com o botão esquerdo, eu já tenho aqui um arquivo digitado, tá ok? É, que diz, diz assim, o amor que sinto por você. Dando um clique duplo com o botão esquerdo, nós estaremos é, dentro da página em branco. Eu já tenho aqui, neste caso, algum, algumas, né, algumas linhas digitadas, ou seja, eu já tenho alguma coisa escrita. E eu gostaria de fazer o seguinte, de colocar uma imagem de fundo nesse texto, tá? E, no caso, eu vou escolher uma foto, né? Do, de, de, uma foto de modo que fique... É, por trás das, do texto digitado, tá certo? Então, como é que eu vou estar fazendo isso? Aqui na barra de menu, nós temos um, umas opções e uma em, assim, layout da página. Nesta opção, nós daremos um clique com o botão esquerdo do mouse, que, por sua vez, vai abrir um novo campo cheio de opções. Logo aqui, nós veremos, aqui na parte de cima quase na parte central do desktop, uma opção chamada de marca d'água. Ou seja, eu vou estar dando um, um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai estar abrindo uma nova janela. Abrindo alguma, uma nova janela, ele já vai nos dar alguns exemplos, né? Só que esse exemplo, no meu caso, eu ainda não irei utilizar. Mesmo porque eu quero personalizada, né? Colocar uma, uma, uma imagem do meu do meu gosto. Então eu estarei aqui clicando com o botão esquerdo do mouse em personalizar a marca d'água. Pronto, dando um clique com o botão esquerdo, ele vai abrir outra janela, que é, vamos dizer assim, a marca d'água impressa, né, que será estampada que nós colocaremos. Agora com o botão esquerdo do mouse, vamos dar um clique em marca d'água de imagem. Abre-se, ou seja, um campo, ele habilita um campo solicitando que seja selecionada a imagem, que vem escrito assim, selecionar imagem. Nesse caso, eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse, nesta opção, e ele vai abrir uma nova janela. Abrindo uma nova janela, ela vai estar é, me mostrando aqui uma pasta e uma imagem. Só que eu não quero esta imagem, eu quero uma fotografia. Nesse caso, eu estarei colocando esta fotografia aqui. Uma vez dando um clique com o botão esquerdo sobre a fotografia e confirmando, nós vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse em OK para confirmar esta alteração. Dando o clique, pronto. Os senhores já percebem que o texto já tem um fundo personalizado. Ou seja, aqui eu já tenho uma imagem. Porém, se os senhores observaram, ela ficou um pouco ofuscada, ou seja, bem apagada. Eu vou fazer o seguinte, eu irei mais uma vez aqui em cima, na parte superior, e vejo este campo, marca d'água, vou estar dando um clique com o botão esquerdo, vou novamente descer e em personalizar a marca d'água, dando outro clique com o botão esquerdo do mouse, vai abrir mais uma vez aquele mesmo campo. Desta forma, desta vez quando viro o, a janela, eu estarei clicando com o botão esquerdo neste, neste campo, ou seja, desbotar. Eu vou estar clicando com o botão esquerdo do mouse nessa caixa e ela vai estar desabilitando esta opção de desbotar. Vou estar confirmando com um OK com o botão esquerdo e a fotografia que estava no fundo, ela veio bem um pouco mais visível, certo? Lembrando que é, agora, no caso, seria alguns ajustes, né? Eu estarei selecionando aqui esse texto, tá? Com o botão esquerdo eu cliquei no início e trago até o fim e solto. E estarei aqui agora é, alterando a cor para ver se tem algum destaque, né? É, para este fundo de tela que eu acabei de colocar, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu estarei dando um, um, uma alteração aqui na cor. Já cliquei com o botão esquerdo aqui na cor vermelha, né, na fonte. E aqui vou dar um negrito. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse. E ele vai 
como é que se diz, é, fazer com que sobressaia a, a, o texto digital. Então, eu vou estar dando aqui um clique aqui dentro com o botão esquerdo e pronto. E apareceu o, o, a, a, o texto, né? É, de forma que sobressaiu sobre a fotografia. Tá ok? Então, agora, nesse caso, eu estarei fazendo mais uma vez rapidamente, de modo para ter melhor entendimento aqueles que tiveram dificuldade em fazer essa, essa mudança, né? Então, eu vou estar dando aqui um, um Ctrl Z, né? Duas vezes, simultaneamente apertados juntos, e vou estar desfazendo o que foi de, eh, a cor, as cores que foram mudadas, inclusive o negrito. Agora, eu vou vir aqui em cima em Layout de Página, estarei clicando com o botão esquerdo em Layout de Página, mais uma vez no esquerdo em Marca d'Água, descerei aqui com o esquerdo do mouse dando um clique em Personalizar Marca d'Água e vou colocar sem Marca d'Água com o botão esquerdo e confirmando mais uma vez também com o esquerdo, ok, pronto, o texto já, o texto é, no caso, voltou como veio de padrão, ou seja, ele já, é, vamos dizer assim, tirou o fundo, né, de tela. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a marca d'água novamente, aquele fundo da, do meu texto, fundo de tela, como marca d'água. Como é que eu vou ter que fazer? Vou, é, entendemos que estivesse aqui em início, né? Então, vamos lá. Layout de página com o botão esquerdo do mouse. Seguindo agora para marca d'água, aqui com o botão esquerdo mais uma vez. E abrindo essa nova janela com alguns exemplos, né? Com alguns exemplos, estarei vindo até personalizar marca d'água. Clicarei com o botão esquerdo do mouse e ele vai estar abrindo este campo. Abrindo esta janela, eu vou clicar em marca d'água da imagem. E agora estarei selecionando a imagem com o botão esquerdo mais uma vez. Clicando com o botão esquerdo, abrirá esta nova janela. Abrindo essa nova janela, agora vou fazer o um exemplo com esta outra fotografia. Estarei dando um OK para confirmar a, a, a imagem que será colocada no fundo como marca d'água. E darei um OK. Pronto, a imagem já veio para o fundo. Porém, ela está um pouco desbotada. Eu poderia já ter desmarcado aquele campo, mas estarei fazendo agora para os senhores estarem observando como se faz, como se faz. dando um clique em marca d'água mais uma vez com o botão esquerdo, descendo em personalizar marca d'água, clico mais uma vez com o botão esquerdo e venho neste campo desbotar, que eu não gostei daquela imagem ofuscada. Então eu estarei desmarcando a opção e ela vai estar é, fazendo a seguinte alteração, confirmando com o Ok, com o esquerdo do mal, pronto, a imagem agora ela já veio ao fundo. Só que ela ficou um pouco escura, escura a, a, o texto que eu coloquei sobre a folha, né? Então eu estarei selecionando com o botão esquerdo do mouse, pressionando o botão esquerdo, eu deslizo até o final, marco todo o meu texto e solto. Agora eu venho aqui no início com o botão esquerdo do mouse, aqui na parte superior no canto esquerdo, né? E vou dar um clique e vou estar fazendo uma mudança na cores, né? Ou seja, no, na, na, no tipo da cor que está no texto. Estarei descendo e vou estar colocando este amarelo. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um negrito de modo que ela sobressaia mais sobre a imagem, né? Vou estar marcando o um negrito com o botão esquerdo e ele já sobressaiu sobre a imagem. Então, aqui está, né, é agora a imagem no fundo e o texto podendo ser digitado é, posteriormente sem problema nenhum. Lembrando que se quiséssemos estar é, digitando mais alguma coisa, nós poderíamos fazer, tá ok? Agora, nesse caso, eu vou estar salvando esse documento, certo? Salvei o documento e estarei fechando é, mais esse tópico porque a intenção foi mostrar como inserir uma uma imagem né como marca d'água tá ok então pessoal espero que tenham gostado espero ter ajudado e até a próxima